ഹലോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്ലസ് ലൈൻ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബികോം സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാനുള്ള ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി എക്സാമിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക നേരെ വീഡിയോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മുൻ വർഷം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ തരും ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉള്ള സംഖ്യകളെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അംശവും ഛേദമുള്ള സംഖ്യാരൂപത്തെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ അതിൽ ഏതാണ് ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കിയേ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഛേദം ഒരുപോലെയാണ് നോക്കിയേ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആണ് എട്ട് 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 ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംശത്തിലോട്ട് നോക്കും നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് നോക്കുന്നു ഓക്കെ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സെവൻ ആണ് മൂന്നിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിനെക്കാട്ടി വലുത് ഏഴാണ് അല്ലേ ഒന്നിനെക്കാട്ടി വലുത് ഏഴ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലേ ലാർജസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏഴാണ് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ന്യൂമറേറ്റർ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എല്ലാ കേസുകളും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷനും ആയിരിക്കും മറന്നുപോരുത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏഴായതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷനായി മാറുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് കാൽക്കുലേഷൻ അതൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഛേദം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അംശത്തിലോട്ട് നോക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഫ
1 1 1 അല്ലേ അംശം എല്ലാം ഒരേപോലാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരുന്നു സെയിം ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ഒരുപോലെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് നോക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ന്യൂമറേറ്റർ ഒരുപോലെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഛേദം ഏതിനാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ സെവൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഛേദത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഛേദം ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം നോക്കി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ അപ്പം ഏറ്റവും ചെറുത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഛേദം ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ നോക്കി പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഏതാണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് സംശയം ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഡിനോമിനേറ്റർ ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഖ്യ ചെറുതായി പോവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ അഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം അത് ചെറുതായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ടെന്നിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൻസർ ടു എ കിട്ടത്തുള്ളൂ മറിച്ച് ടെന്നിനെ ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വലിയൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ചെറുതായി മാറാറുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാൽ മറിച്ച് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും ചെറിയ സംഖ്യയായിട്ട് മാറുന്നില്ല പക്ഷേ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഹരിക്കും വീണ്ടും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വീണ്ടും ചെറുതായി പോവുകയാണ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ നയൻ അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഛേദമുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യയായി മാറുകയും ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ക് നോക്കിയേ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എ വൺ ബൈ ഫോർ എ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് നോക്കണം ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു രണ്ട് ആറ് എട്ട് നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതാണ് വേണ്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഛേദം ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഏതാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തൊരു കേസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും രണ്ട് ആറ് എട്ട് നാല് ഏറ്റവും ചെറുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം എട്ടാണ് സോ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നും പറയണം ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കണം രണ്ട് ആറ് എട്ട് നാല് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഛേദമാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് എട്ടാണ് സോ ആൻസർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇതാണ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അംശം വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്തും വ്യത്യസ്തമായ നമ്പർ ഒരുപോലെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പാടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് വൺ ബൈ ടു ഈ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ എഴുതി അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ത്രീ ബൈ ഫൈ
നാല് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടുവിന് മുകളിൽ കിട്ടിയത് നാലും വൺ ബൈ ഫോറിന് മുകളിൽ കിട്ടിയത് രണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് അത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഗുണിച്ചു നോക്കുക ആ ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഗീത തന്നെ മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഏതാണ് വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കോ വൺ ബൈ ടു ആദ്യത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു മൂ രണ്ട് ആറ് ആറ് എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വണ് ഫൈവ് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കുണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഫ്രാക്ഷനായി ടു ബൈ ത്രീയെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഗുണിച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ്ടേ ഈ ടു ബൈ ത്രീയുടെ മുകളിലാണ് ടെൻ വരുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇവിടുത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യയോട് ഉണ്ടല്ലോ ടു ബൈ ത്രീയെ വൺ ബൈ ഫോർ അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ത്രീ കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോറിന് മുകളിൽ ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് എട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് അത് ടു ബൈ ത്രീ ആണെന്നും ടു ബൈ ത്രീ ആണെന്നും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് സംഭവം നേരത്തെ ഉള്ള കേസുകളിൽ ഒന്നുകിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഏത് ഫ്രാക്ഷനിന് മുകളിലാണോ വലിയ സംഖ്യ വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് വലിയ സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഫ്രാക്ഷനെയും ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്നും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ നാലാമത്തെ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാലൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഏഴ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നാലൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ ഛേദമായ ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുന്നതാണ് പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് നോക്കുക ഏഴ് ഒൻപത് പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് ഏതാണ് വലിയ സംഖ്യ പതിനേഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിമൂന്ന് ബൈ പതിനേഴായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ റിലേഷൻ വേണം മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി ഒമ്പത് പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി പതിനേഴ് ഒൻപതിൻ്റെ കൂട്ടെ നാല് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് നേരെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം റിലേഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഏഴ് ഒൻപത് പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണ് ഏഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി